着，期盼着，跨越生活的山丘，那未知的路口，是否还能有梦的灿烂宇宙？从喧嚣到寂寞，花灯之下的失落，像城市的脉搏。痛的越多，却更多迷惑，猜来猜去也没有结果，越透彻越洒脱，最苦世界里的你我，找回自我，不过是和生命的契合，就像阵阵溪流在交。在下个路口，横冲直撞，勇敢点燃青春的花火。越失落，越陷入沼泽。这首歌，唱最初的自我，迎着风努力奔向梦的尽头。小小的字儿啊，四四方方啊，跑的都是那个十三香啊。哎呦，段大爷来了！不是去公司等我吗？你那偷懒呢？我偷懒。哎呀，搬家你也不来，你知道搬家有多累吗？我偷懒，看看吧。北京就是北京啊！你看看这光，你看看这景，你看看这格局，真好啊！我跟你说呀，好是好，但是吧哈，这七零八落的，我就差点走迷路，楼下还不让停车。这公司刚融完资，你身为公司的门面，不得开个牢？做我不利，你懂个屁、啊！我告诉你啊，橙子，酒香不怕巷子深知道。还有你记住啊，以后这个地方就是我们梦想开始。你跟我能不能创出一番天地，就在这个地方。哎呦，真好。我决定做一个奖金池，从项目基金里出钱，几家选手公司打榜，只要竞争够激烈，节目不会不好看。你们也不需要有什么顾虑，上面能批给咱们这么大一笔项目费，他们也是清楚的。优传媒也想渗入高精尖产业，现在科技未来呼声又这么高，咱们 all in 可以造梦啊 ！AI 智能既能留住现在的年轻观众，抽奖环节也符合大部分高年龄层观众的猎奇心理。咱们一举两得，只需要制造惊喜就 OK 了。老吴啊，你的这些设想都很好，但 AI 智能、新能源和未来科技这些东西，并不会像我们想象当中那么炫酷。毕竟我们达不到好莱坞大片的效果。嗯观众可能会有落差感，而且我们那些参与者的公司跟这些沾边的，大部分还停留在研究和开发阶段。数字和运算融合具象给观众，接受度是多少，这些都需要在前期规划当中考虑进去。我觉得关于奥运的落地，我们不能抱着他一出生就是个爆款的心态来期待。奥运是新东西，它的节奏可能会慢一些。你知道我为什么这么急着促成奥运的投决会吗？厉总为什么支持我们？秦俏为什么愿意缩减已经大火的面具之下的预算，来保证咱们有足够的启动资金呢？你以为他们不知道这个难做吗
，我们大家都是在抢时间，你是第一，你就是神。第一个想到不算什么，第一个做出来，第一个把它呈现在观众面前才算数。你太保守了，太多的条条框框把你限制住了。新东西的规则是什么？新东西的规则就是没有规则，咱们就是制定规则的人。Trust me, my friend, OK？ 是我促成了投学会大部分的票数支持。现在观众的纳息率是很高的，我们应该相信他们，咱们肯定会赢。我相信，当然相信。奥运是你的心血，我提出这些建议的话，也只是想规避一些不必要的失误。这个没问题。我请你和滕小小来帮我，就是因为我相信你们懂我，也懂奥运这个项目，我也相信你们的专业判断能力，包括人品。咱们现在是一个 team， 需要做的就是万众一心，尽快把奥运这个项目推上流程，变成爆款。行，我尽快把你的想法落地。陆总，我看了一下，这几家公司都不在我们邀请范畴内啊。他们都属于风险型创收公司，在业内争议挺大的，而且也都不是新公司了。你之前不是说这种急功近利的影响不好吗？跟你谈谈看吧，他们也不一定愿意参与我们。胡国际还是希望在节目试播的时候会有一些持续的热点和关注度。可是这样的话，大家的关注度会从创业转移到科技，主题会不会有点不明确了？讨论主题和话题核心，那是过去节目已有的经验了。对于奥运，可能太过于保守了。不管怎么样，吴国际的想法我们还是支持一下。好吧。哎，车库在这儿，前面是地铁站。我明白了，这点堵车，肯定得坐地铁。不好意思，得坐地铁。画面第二个机位后面不行啊，那怎么办？要不要再补一条？有，哎，你们看这条怎么样？我觉得还是差点儿，要不还是再补一个吧。行，就一个特写，去哪儿补不行呀、啊？可是我们明天就不来这儿了，今天刚好在，还是补了吧。什么呀？辉哥是说让你跟我们一起出来，但没说让你做领导吧？要不你们先回去，我自己在这儿补，然后补完了我自己直接回公司。哎呦，没事，一块儿补吧，咱们一块儿出来的。补什么补呀？这样吧，你们先出去收拾东西，我陪沈英。行，辛苦你们了，没事。师傅，麻烦再来一遍吧。啊，别生气了。嗯，行了，你别吃醋了，收东西吧。这辉哥走得近有什么了不起？跟陈小小一样，好男领导上位，真讨厌。啊！怎么了？怎么了？怎么了？哎，老段，啊，我都忙活那么多天了，今儿要不要找一地儿放松一下？放松什么呀？事儿还没办完。说什么呀？嘿嘿嘿，惊不惊喜？意不意外？我跟你说。原来在这儿的咖啡厅，搬出去了，我给盘下来呢，做了一点小改动。看这个，这就是我们的企业文化。你们家企业文化夜店，啊？不是，你怎么不懂？这叫以人为本，你怎么不懂啊？还有，看啊，这我做了个茶水台，这里做了个会客区。等投资人来了，也有地儿待了，想喝什么喝什么。最重要一点，看这是什么？你的摩托车呢？我给你收拾好了，也搬进来了。啊，对，那个位置看到了吗？那个，那个位置，我准备做一个红酒台，红酒。<笑>
头子，嗯，这公司迟早得回你收。干啥？慢慢干，你可以的。有朝一日，你可以把这个公司给它毁成一片狼藉啊！知道什么？楼上，楼上，楼上，来来，看啊，楼上怎么干？楼上，这楼可真漂亮呀！这么多楼，啊，你确定是这个楼吗？我感觉是这个楼啊。那上面也没写个字啊。闺女不是说过吗？那个楼是弯弯的，前面有一个有一个水池。还有就是，呃，二位闺女啊。妈，小小，你们怎么来了？小小，这是女同事吧？长得真精神。妈，这这是我上司。哦，是领导啊。是领导。呃，领导贵姓啊？呃，免贵姓陆。哦，陆领导，您好，您好。您好，您好，领导，我们家小小没给你们添麻烦吧？小小呢，工作很努力，也很认真。同事们也很喜欢他，这个你放心吧。领导，领导，您等会儿啊。那个，我们呢，没什么带的，家乡的土特产。哎呦，这个不合适。给您带点，表表心意。对对对，你说说，就是小土产。但是，爸爸，我我们公司有规定了，你别给我们领导添麻烦了。条理。他，那个，不好意思，陆总，我就耽误你事儿了。那个，文案。哦，这个我先拿回去看。有不合适的地方，我再找你。嗯，伯父伯母，你们再跟小小聚一会儿，那我就先回去工作了。咱们有机会再见。好，好，好。哎，您先带着这个吧，领导。这个不合适。嗯，您先忙您的啊。好嘞。哎，真帅。爸妈，不是你们怎么？说都不说一声就来了呢，我这都没有准备啊！我跟你爸那个休年休假，我们在家也没什么意思。他北京我们也没来过，那个正好也来看看你。你爸还说了，给你个惊喜呢。是，是挺惊喜的。不是，爸，你现在手机玩的挺溜啊！我就告诉你我们公司叫什么，你就能给找着了。哎，小小。你们陆总不会找你有事吧？你快先，你先忙你的去，我们这儿妈，等你。我其实已经下班了。啊，哦，这样，我先上去拿个东西，然后一会儿呢，我带你们俩去吃饭啊。行。哎。啊，你们别乱跑。哦，你不乱跑，不乱跑啊。怎么样，啊，里边？看不清楚啊。哎，这是医院，你俩小点声。你说吧。我就说不拍不拍，非得拍。现在好了，把人拍医院里来了吧？我就说了，在网上扒一下不行吗？看那烫多严重啊！我活动非得拍。哎，怎怎么样了？怎么样了？怎么样了？你这个手注意一下，近一周之内呢，不要沾水，不要吃辛辣刺激的东西，好吧？啊，好好，谢谢啊，谢谢。我晕，这烫的是晶莹剔透，能行吗？可疼了吧？不疼。我这衣服帮我忙了，没怎么烫着。就这样还没怎么烫着呢，汗就是啊，看得我都疼死了。没事，走吧，沈英，没事。哎，我跟你说，你这可得抹点芦荟胶啊。对对对对对。哎，那你你这还能干活吗？对啊，你怎么看？别急呀，来坐一会儿。哎呀，我不坐，别人那么坐。话啥？嗨，还长着呢。哎，小心车，小心车，车车！哎呀，这这这怎么开的这是？那咱们过去点，跟车位吧，大概是。没事没事，别急啊，别急。我到了啊，然后你下来给我打电话什么的。这有信号吗？我过两头，我就看看吧。先不说了啊，那你下来吧。张老师，下班了，没事儿。那个
，这是我爸妈，啊，他们来北京了。哦，这是女同事，哦，这是我朋友。说是想我吗？叔叔好，啊，你好，你好，阿姨好。啊，那个，我一会儿要带他们去吃饭，咱们改天。别呀、啊，我也没吃饭呢。那叔叔阿姨没吃饭是吧？啊，刚到。没事，我带你们去吃点好吃的。哦，不用不用不用，我帮你拿。哎哎，别别，我来我来我来我来我来我来，叔叔小心小心小心，没事没事没事。哎，我来小心。关上，把车包开开快。什么关系？别别别，叔叔我来我来我来。这事儿你去干嘛？这车真好，舒服，又宽敞又稳当。叔叔，那个您的左边有个按钮，那个可以按摩的。哦，还有按摩的？嗯，在哪呢？就在那个，对对对，您左手下面那个小键那儿。对。哦，有那么多，这哪个呀？好，挺好，挺好。小小啊。你还没给我们正式介绍呢，呃，你这个是大学同学还是？人家刚下班，还麻烦人家送我们一趟。不麻烦啊，也不麻烦，不麻烦，没事儿。呃，这个叔叔阿姨，我想自我介绍一下，我叫段冲，旋风冲锋的冲，然后目前是小小的朋友，但是是暂时的，因为我喜欢您闺女。我我不是的，那个他说你别乱开玩笑，我我妈会当真的啊。<笑>年轻人喜欢开玩笑，<笑>这种玩笑还是少开点好。呃，那个冲锋啊，哎，你多大了呀？啊，我今年二十八。啊，做什么呀？我是搞 IT 公司的，就是开发开发软件，然后目前刚拿完 A 轮融资。哎，都都都可以，可以。哦，我知道，我知道，叫那个叫叫程序员。对对对对对。哎，程序员好啊，是吧？我听说这你又不懂了。小段儿，哎，阿姨感觉你好像是北方人。啊，对，我是陕西人。哦，那怎么听到你好像有一种那个东北口音呢？啊，在东北长大的。竟然挺好的，哎，我还是年轻的时候去过呢，挺好。那你上大学也在北京吗？啊，对，我是北邮计算的。妈，挺不错的，还是。行了行了，你就跟调查人家户口似的。不是，我没说什么呀。是啊，没那么说。我也没问什么呀。不是你不是晕车吗？你你晕车别说话，你你晕车就看前面就行啊。好，好，好。呃，叔叔阿姨，我再打扰一下，二位是第一次来北京吗？啊，对对对，我们是第一次来北京啊。啊，没事，那个我带二位去吃这个北京的，啊、呃，有名的菜系，这烤鸭、全聚德行不行？这个全聚德可是有名的，啊、对，很早就听说了，是老字。北京全聚德吗？绍兴也有全聚德，有吗？有。嗯、啊，那个段冲，哎，晚上随便吃点就行了，我还得回去做方案呢。那个今天我请客，我请客啊。说什么呢？怎么能让你掏钱呢？以后什么课都得我来请。啊，顺便提一下，叔叔阿姨，呃，我今年二十八岁，狮子座，有房有车，上进心强，责任心重。我保证你。段冲，不说，那个叔叔阿姨，行。哎呀，哎，你看这楼哎，哎呦，真漂亮！到了，到了，爸妈啊啊，坐、啊啊、这儿、啊，到了，是这儿吗？这儿啊，嗯，啊，白家庄西里，这、哦、给我吧，哎，那挺不错的，是是是，挺漂亮的小区。你看，你看，啊、这还有商场，哎呦，哦、真好，哎呦，那。哎，到了，你先方便了，回去吧，嗯，是吧？今天谢谢你了，真好。你跟我客气什么？以后有什么事就找我。行，等等哈。谢谢了。嗯。会好好谢谢人家，还送你一趟。是啊，小伙子辛苦了啊！没事，叔叔阿姨，没事，一点不行。带来的土产啊，家乡的麻鸭啊，腐乳啊，爸，哎
干啥用？这么多人拿不下呀！哎呀，一点点，拿得下，拿得下，拿得下。你看，腐腐腐乳是吧？对，腐乳。这腐乳咸，少吃点。没事没事，我好这口。小心小心，哎，我好这口，好了，我就爱吃。拿好了，拿好了啊！哎呦，谢谢叔叔，谢谢，破杯。走吧，拜拜。那行，那叔叔阿姨，那我先走了啊。好，拜。谢谢啊，谢谢。没事没事没事，谢谢。我车在那边，走了走了走了。小伙子真逗，走好啊！谢谢你啊！哎，那个开车慢点啊！哎呀，小小，这大个子，是你男朋友这么热心还送我们一趟，啊啊啊！不是、啊，这就朋友，不是男朋友。那个。爸，怎么了这是、啊？你说你们俩这突然来，我也没有准备。哎呦，爸妈来看你有什么可准备的呀？不用不用。不是我，我住的地方有点不好。我们就没想过你在这儿有什么好地方住。哎呀，爸爸妈妈来啊，就是看看你，陪你待几天，我们没什么要求。不是。可能比你们想的还要再差一点。我说你这孩子啊，爸妈当年受的苦，你是没见过。我说你这年轻轻的啊，你年轻轻的受点苦，那是有好处，你知道吗？你看这高楼大厦的啊，那么像样的小区，它能差到哪儿去啊？真是。你爸爸当年文工团下乡的时候，那条件比这差多了。没事了。不是，我还是……哎呀，行了行了，别在这儿杵着了。我们大老远来看你，哎呦，我都渴了，你快给我弄点水喝去。哎，你怎么天天那磨叽磨叽的呀？我跟你说啊，你要搞对象，你一定要跟我和你爸说。这谈恋爱是两人的事儿，那结婚可是一个家庭的事儿。啊，这才哪到哪呢，就结婚了就。哎呀，小青，你你先让他们谈着吧，不着急。这哪栋楼呀？这哪栋楼是你住的？好像是到了另外一个小区呀、啊！啊，到了。啊，国际名城。啊，对对对对，家里寄东西就是这地址，没错，国际名城。从哪儿上呀？就这儿。没电梯。不用电梯，不高，就四楼，走上去就行。哪有四楼啊？这不就三楼吗？四楼在哪儿呢？哎呀，好了，先上去吧。来，爸，给我。啊，好好好。走吧，看看去。走。楼梯窄是窄了点，还行，跟咱们家一样。怎么就一样了？那绍兴能和北京比吗？是呀。那北京不都是电梯吗？楼梯有楼梯的好处啊，这不可以锻炼身体吗？你看咱闺女，整天坐办公室的，活动活动也好啊，还减肥了。好什么好呀？你看这梯子多陡呀！啊，这天天上上下下上班多危险呀！没事，你小心点啊。铁的多危险，你说说。这万一下雨了呢？啊，这路一滑，这不会摔个大跟头？没事，你往前走，甭管我，走走走，你上。哎。行行行行行，哎，还还还哎，还是我没走两步呢，我腿都酸了，我都。哎呀，快到了，快到了。啊，这还要上几层呀，小小？啊？到了，到了，快。哦。哎呦，我这腿酸了，我简直，我简直都走不动了，我这都。爸，累了吧？你住这什么地儿？你这是？你看，你看，这空调啊，这么大声音，不是，这还有一个厨房大烟洞，你不嫌污染呀？你不嫌吵呀？你你怎么睡觉啊你？那还有那么多电线，哎呦，你不怕辐射呀？哎呦妈，我又不睡那跟前儿，有什么辐射呀？那个没辐射，那是基站管信号的，没事的。什么呀？啊、这是人住地方吗？我我我住前面呢，那边。这什么破地儿啊！这是
。这就是你刚发现的色号啊？对，我跟你讲，大梦，这个色号就是你的色号。真的吗？真的太漂亮了！我跟你说，你抹上去就是女王本王。<笑>爸妈，那个咱们往里边走。哎，小小回来了。嗯，这简直就是骗钱的。小小，哎，小小，看这色号怎么样？哎，那个。我爸妈呃来北京来看我来了。哦哦，叔叔阿姨好，这个是大梦、哦，这个是范佳琪、哦，他们都是室友呃邻居，都是好朋友。嗯，你们好，你们好。呃，叔阿姨进来坐会儿吗？哦，不用不用。哦，不用，我带我妈回我房间看。好好好，一会儿找你们。好好好，叔阿姨，我们吃口红呢。好好好，不打扰不打扰，你们慢慢看。哎，好好好。爸妈，这就是我房间，进来看看。啊，哎，怎么样？其实还可以吧，是不是？你这跟外面的比起来，是不是？你看我这屋子里，我跟沈英布置的多好啊！啊，我告诉你嘛，这窗户一打开，外面可好看了，视野特别棒。哦，还有你们刚刚走过来的时候，其实有灯，但是我们平时省电就没开。那逢年过节一打开呀、啊，特别有气氛，可好看了。哦，那个我没跟你们说吧，这儿就是三里屯，吃的、喝的、玩的、逛的，什么都有，特别方便。明天那个我我早点下班，带你们去逛逛。那我明天给你买花衣服，好不好？好，好，好。你看一进屋吧，这感觉就不一样。那小屋子收拾的挺干净的，很温馨，说明你女儿啊会生活呀、啊。阿姨，叔叔好。这不是小沈吗？嗯，沈英啊。阿姨，哎呦，你看着，哎呦，越长越漂亮了。那什么，呃，不过你们俩有个伴儿在这儿，还是那个一块儿哈。啊，对，挺好的。阿姨从那个老家给你们带来好多好吃的，你跟那个小小，你们俩分着吃啊。谢谢阿姨。哎呀，小小就是说你都喜欢吃的这个。那什么那个，阿姨来这儿，那个没有给你添麻烦吧？没有，没有，没有，没有。阿姨，我我们特别欢迎你过来，哦，谢谢，啊，阿姨叔叔，要不你们先跟小小聊，小小，我跟大梦约了有点事儿，我先过去一趟啊。阿姨你们先聊，好好，行，这好吃的，待会儿一块吃啊。好的，来，谢谢叔叔，我一会儿过来啊。好的，好的。你不要在这儿待着，你干嘛回家？妈，你这好好的，你这说的什么话呀？我在这待着挺好的，怎么好了呀？啊，你说说，就从我们刚从那个楼梯上来，看你这楼道，那满堆都是机器，那大晚上睡觉你不嫌吵呀你？还有，刚才你那邻居那一男一女，是两口子？不是啊。不是两口子，这大晚上男女共处一室，那合适吗？再说了，刚才沈静进来说那个厕所有蟑螂，你说说那公共厕所能没蟑螂吗？再说，你说你女孩子，你也不想想，你半夜上厕所你怎么办？这冬天上厕所怎么办？你洗澡怎么办？三年前你要来北京，我跟你爸都支持你。我现在我告诉你，我不支持你了，我也不允许了。哎呀，你怎么老发火呀？别着急嘛。我想有些情况我们可能不了解，跟女儿好好聊聊，听她解释解释。再说了，这么艰苦的条件，如果女儿能过过来，哎，那不正说明她接受锻炼了吗？不一定是坏事啊。啊
，好好聊聊。我们咋好久没在一起了？啊，给你妈倒杯水，啊，来，走，走走走走走，别发火。哎呀，你这急性子，别发火呀！刚见了面，你看。附近给你们订了一家宾馆，对，因为我知道你们也看见了，这也睡不下，而且你们晚上在这也睡不好。嗯，你们今天晚上先去住，我明天早点下班，然后建议你们去逛逛，好不好？觉得这个主意不错，行了，那咱们去吧。我不去，你去吧。那行，那那我先去，在这跟女儿聊聊。别发火，知道吧？行，那爸先去。我送你去。带这个我先带着啊。不是你这些东西你也不好拿。没事儿，没事儿，能能能啊！你开门开门。那那我送你下楼了吧？不用不用，在这儿好好陪你妈聊聊啊。没事儿没事儿，不用了。行。那你到酒店你抱彭女士啊。妈，那个，我知道你不喝凉水，我网上订的那个热水壶还没到呢，我去隔壁给你烧点热水啊。去吧几点下班啊？五点。哦，还行。那那个每天的工作也做不完，每天像小小这样都要带回来呀、啊？嗯、呃，偶尔，就是偶尔有时候工作比较多的时候，呃，在公司也能完成一部分，剩下的就回来，还要查查资料啊这些的。啊，嗯。那你晚上每天几点睡觉？我俩八点就上床了。嚯，那么早还？那每天早餐在哪儿吃呢？嗯，公司有食堂，我俩都在食堂吃。就像你们住在这儿，单位离那么远，你们还来得及吃饭吗？来得及，我跟小小俩吃饭可勤快了。那像那个星期六、星期日。那个休息的时候，你们俩这个开火吗？开，还还是不开呢？开开开，那厨房在哪儿呢？嗯、行了，阿姨不问你了啊，快早点休息吧。嗯，好的，阿姨。睡衣给您搁好了，然后那个洗手间里那个蓝色的化妆包就是我的，你赶紧洗洗睡吧啊！我就快忙完了，我走了。走哪儿啊？这大晚上的，你不要在这睡吗？你赶紧睡吧啊！你这大晚上干活噼里啪啦的，我能睡着吗？再说你爸早起吃的药还在我那兜里呢。那那我送你，我丢不了。妈，我送送你吧啊！不用
，干你的活儿。那那你到了给我打电话。开的意思吗？这不就是开火的意思吗？开不开火，他问我厨房，我咋说啊？这没厨房。我今天一天太累了啊，我爸我妈招我都不打一声就来了，我这根本招架不住啊。还有入忙那魔鬼，给我安排了一堆活，让我明天早上就交。我这哪干得完呀、啊？我今天晚上别想睡了。估计这活要是干不完，我也就回不去姊妹号了。放心，你今天晚上踏实干你的活。我一会儿定个闹钟，明天早上叫你起床啊！放心，嗯，我一定不会让你离开自媒号的。就是我明天早上估计要落枕了，还得你帮我掰掰。行，我帮你掰。你睡吧啊，你快坐吧啊。快半个月找不到你的人，你怎么了？嗨，我陪家里人度假呢，这不之前一直在忙吗？家里人怨气还挺重的。你说我这要是在你嫂子面前老抱着个手机，这也不太好吧？手机扔了，股票你也不看了吗？嗨，没有，股票我一直盯着呢。就刚才我在钓鱼，所以没拿手机。你这是怎么了？今儿怎么想起来给我打电话了？优传媒干的不称心吗？语气这么冲啊！你跟优传媒的合同是怎么签的？我要完成到什么程度才能兑现数额，放我走人？我在培训部待了快一个月了，而且我老婆还在美国。哟，呃，季晨来美国了呀？到了啊，我帮你解决，啊，其实啊，我这也等着用钱呢。我们家那老大，这不要去英国了吗？我还发愁呢。不过你别急啊，我一定先解决你的事儿，啊，这事儿我来想办法。不过当初说好了的，人家点名要你和你的团队，你看，咱们这对赌协议都签了，这，这不能这么反悔啊。可是陈鹏。现在好像不是这么回事。哎呀，不管是怎么回事，还是不是这么回事，你先别激动啊！你听我慢慢跟你说。优传媒答应给咱起工资，条件就是你得在优传媒起项目，你的酬劳算公司入股项目，项目好不好直接影响咱们这个公司效益。老陆啊，优传媒老板非常赏识你的能力，我这才能沾光分一杯羹。咱们说好的，公司在这些项目的收益，你多我少，行不行？啊，这一点你不要质疑我们的友谊啊。呃，对了，那个你媳妇的事儿啊，我会帮你想办法的。我在美国有的是朋友，啊，那个先不说了啊，你自己呢，你好好想一想啊。哎，啊，哎，别急，我打个电话呢。我媳妇一直叫我呢啊，先挂了啊。
。哎，你好。哎，你好，你好。那个是这样的，我是今天对在网上订的房间，我叫滕滕小小滕女士订的房间。哦，对的，对的，是这样的。呃，大概一个小时之前有没有一个女士？对，是我妈，我跟我妈订的。啊、呃，有有在前台登记吗？叫张爱华。哦，她入住了是吧？啊，那您能帮我转接一下他们的那个房间吗？房间电话，因为我这边打电话他们一直都没接。对，出去了？去哪儿了？这个？哦，哦哦。哦，行，好，谢谢，谢谢是这怀疑的声音。